हेलो स्टूडेंट्स आजना सीड सब्जेक्ट सेशन में आप यूनिट नंबर फाइव दैट इज एंटरप्राइज एंड रिस्क मैनेजमेंट एनों सब टॉपिक है फाइव पॉइंट थ्री दैट इज डिशीजन मेकिंग अंडर रिस्क आ टॉपिक पर आप डिस्कशन करूँ सो द टॉपिक नेम इज डिशीजन मेकिंग अंडर रिस्क जय बिजनेस में रिस्क जोड़ेलू होनिश्चितता हो तेरे कई टाइपना डिशीशन लेवा एनी कोईपण बिजनेस जो आधार रहते हुए थे डिशीशन पर बिजनेस है ये सक्सेस जैसे कि बिजनेस में प्रॉफिट थे कि लॉस एन बढ़ोज आधार रहते हुए थे एक साचो डिशीशन जो है ये बिजनेस ने खूब प्रॉफिट करी सके अथवा तो कोई एवं कंडीशन जय कि जय बिजनेस जे छे, ए ठप थे हो तो ये साचा डिशीशन थी ए बिजनेस ने फरी ग्रो पी सकी एज रीते एक खोटू डिशीशन जे छे, ए बिजनेस ने पायमाल करी सके छे। तो साचो एंटरप्रीन्योर एज है कि जे बदलाती परिस्थिति में जे निर्णय लेवा थता हो योग्य निर्णय लई शके तो आज आज डिशीशन मेकिंग अंडर रिस्क जो टॉपिक विषय आप चर्चा करूँ धंदाकीय निर्णय पर भावी अनिश्चितता की असर खूब थती हो राइट कोईपण धंदाकीय निर्णय हो तब जरा लो छो ये निर्णय जो है ये भविष्य की अनिश्चितता साथ संकड़ेलो हो भविष्य में शू थानु कोई ने खबर होती नहीं जस्ट आज निर्णय है ये प्रिडिक्शन बेज हो अंदाजित हो राइट एन अंदाजों काढ़ी ने निर्णय ले अंदाजों से है पोता पास्टना एक्सपीरियंस पर करेट मार्केट ट्रेन्ड पर कॉम्पिटिटर पॉलिसी पर मार्केट डिमांड पर वगैरह पर लेवा हो सतत परिवर्तन पमता एक्सटर्नल इंटरनल एन्वायरमेंट धंधा परिणाम पर परिणाम पर खूबज नोधपात्र असर करती हुई है मीन्स एक्सटर्नल एन्वायरमेंट एट आप अगौ लास्ट लैक्चर में जुड़ी एम पोलिटिकल बेकग्राउंड पोलिटिकल इन्फ्लूअंस देन गवर्मेंटनी पॉलिसीज तो आ बदी जे है एक्सटर्नल एन्वायरमेंट है जेनी एंटरप्रीन्योर पोता कोईपण कंट्रोल रहते नहीं एज रीते इंटरनल एन्वायरमेंट जो है यनी अंदर मशीनरीज लैंड पोता एम्प्लॉज तो आ बदा जे पेरामीटर है ये इंटरनल एन्वायरमेंट ने साथ संकड़ेला है तो आ बने पेरामीटर्स बिजनेस एना रिजल्ट पर खूब नोधपात्र असर करता हो आती कोईपण बिजनेस जो प्रॉफिट की गणतरी में अनिश्चितता रहती होवा धंदाकीय निर्णय खूब जोखमी बनता जाए तो कोईपण एंट्रोपीनियर्स जो है यहाँ प्रकार जोखम उठा तैयारी साथ ज धंदाकीय साहस में झंपलावत हो एंट्रोपीनियर जो है एक साहसिक कहवा है यू नाम ज उद्योग साहसिक है राइट तो ये साहस कर बिजनेस एक्टिविटी में एंटर थत हो आती जयरे जोखम दूर कर होने धंधा में झंपलाव हो परिस्थिति में जे रिस्क जे है यू मैनेजमेंट ए एक मत्र उकेल बनी रहे बिजनेस करव है राइट पिजनेस में रिस्क रहेलू है तो आ रिस्क ने कम घटाड़व बराबर रिस्कन संचालन कई रीते करूँ रिस्कन मैनेजमेंट कई रीते करूँ एज एकमात्र उकेल है बिजनेस में एंटर थे पी तो आम कोईपण बिजनेस एन्वायरमेंट में जेनो अगौ थी चौक्स अंदाजों बांधी शिकाता नहीं वेरिएबल्स की उपस्थिति में धंदाकीय निर्णय ए रीते कर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जो है यनी उपजती जे प्रतिकूल असरो है राइट एट के एनी एडवर्स इफेक्ट जो है ये ओछा में ओछी कर तो धंदाकीय निर्णय में अमुक बाबत तो ध्यान में लीने निर्णय जोखम प्रतिकूल असरो ने मर्यादित करे तो मिकेनिकल इंजीनियरी 
સાથે જે લોકો જોડાયેલા છે જે ધંધાકીય કારકિર્દી ઘડવા માગતા હોય તેઓએ આ પ્રકારના જોખમી એન્વાયરમેન્ટમાં કઈ રીતે નિર્ણય લેવા તેનું કૌશલ્ય તેની સ્કિલ જે છે એ મેળવવી જ જોઈએ સો સમ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓર સમ ઓફ ધ પોઈન્ટ્સ દેટ વી વી ડિસ્કસ અબાઉટ ડિસિઝન મેકિંગ અંડર ધ રિસ્ક તેમાં સૌથી પહેલાં છે ટુ ફોરકાસ્ટ ધ વેરિયેબલ ઓન સાયન્ટિફિક બેઝિસ એટલે ફોરકાસ્ટ એટલે અંદાજો કાઢવો ધારણા કરવી એવા જે વેરિયેબલ્સ જે છે ભવિષ્યના ભાવિ ફ્યુચરના એવા વેરિયેબલ્સ છે કે જેનો અંદાજ જે છે એ સાયન્ટિફિક મેથડથી બાંધવો જોઈએ તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે ધંધાનો આજનો નિર્ણય ભાવિ ઘટનાઓના અનુસંધાનમાં લેવાય છે કોઈપણ બિઝનેસ જે છે એ એમાં આજે જે નિર્ણય લઈએ છીએ એ ફ્યુચરને ધ્યાનમાં રાખીને લઈએ છીએ જેમ કે નવા ઇક્વિપમેન્ટમાં રોકાણ કરવામાં આવે તો તેના ઉપયોગથી ભવિષ્યમાં થતો નફો તેની ફ્યુચર ડિમાન્ડ મશીનની લાઈફ ટેકનોલોજીના ફેરફારોને કારણે મશીનમાં ઉદ્ભવતું ઓપ્સુલેશન મશીનની અંદર થતી તૂટફૂટ રાઈટ નેચરલ ડિઝાસ્ટર વગેરે જે અનેક પરિબળો છે એ એનો જે નિર્ણય જે છે એ આજે લેવાનો થાય છે અને એ બધા જ એ નિર્ણય લેવા માટે થઈને ભવિષ્યના આવા વેરિયેબલ્સને ધ્યાનમાં રાખવા પડે છે તો આ બધી બાબતોને ચોક્કસ અંદાજ જે છે એ ક્યારે આપણે કાઢી શકીએ નહીં બટ કોઈ સ્ટેટેસ્ટિકલ મેથડથી આવી ઘટનાનો તાર્કિક અંદાજ મેળવી શકાય છે અને જેના આધારે જે આપણા ડિસિઝન જે છે એની વિશ્વસનીયતા વધી જાય છે એટલે આવા સાયન્ટિફિક વેથી જ્યારે ડિસિઝન લેવામાં આવે તો જે ડિસિઝન જે છે એનું સાચું પડવાની પોસિબિલિટી ઘણી વધતી હોય છે તો આ માટે પ્રોબેબિલિટી થિયરી રાઈટ જેવા કન્સેપ્ટ વાપરીને સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરીને આવા વેરિયેબલ્સનો અંદાજ કાઢી શકાય છે ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ પ્લાન ફોર શોર્ટેસ્ટ ફોર સીએબલ ફ્યુચર એટલે કે ટૂંકા સમયગાળાનો અંદાજ જે છે એ કાઢવાનો તો આ પેરામીટરની અંદર એવું ડિસ્કશન કરવામાં આવ્યું છે કે જેમ સમયગાળો લાંબો તેમ અનિશ્ચિતતાનું પ્રમાણ વધારે તમને એવું કીધેલું હોય કે કોઈ બિઝનેસ છે એનો એક વર્ષ પછી એનો ગ્રોથ કેવો હશે અને એવું પૂછવામાં આવે કે એનો દસ વર્ષ પછી ગ્રોથ કેવો હશે તો ડેફિનેટલી એક વર્ષ પછી ગ્રોથ કેવો હશે એનું પ્રિડિક્શન એનો નિર્ણય અથવા તો એનો અંદાજ છે એ આપણે વધારે સારી રીતે કાઢી શકશું કારણ કે દસ વર્ષનો જે સ્પાન છે એ ખૂબ વધારે છે દસ વર્ષ પછી કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની છે એનો અંદાજ આજથી આપણે કાઢી શકીએ નહીં તો જેમ સમયગાળો વધારે એમ અનિશ્ચિતતાનું પ્રમાણ પણ વધુ હોય છે તો આથી જેમ બને તેમ ટૂંકા ગાળાનો અંદાજ ધ્યાનમાં લઈને નિર્ણય લેવામાં આવે તો ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાઓની અસરોને આપણે ઘટાડી શકીએ રાઈટ એટલે ટૂંકા ગાળાના નિર્ણયો લઈને બિઝનેસને ગ્રો કરી શકાય થર્ડ વન ઇઝ ટુ ડેવલપ કમ્પાર્ટમેન્ટલ ડિસિઝન થ્રુ પિરિયોડિક રિવિઝન એટલે કે સળંગ નિર્ણય લેવાને બદલે કમ્પાર્ટમેન્ટ પાડીને એને ટૂટક નિર્ણયો આપણે લઈને જે છે એમાંથી બેનિફિટ લઈ શકીએ તો લાંબા સમયગાળાના ટૂંકા સમયગાળાને વિભાજીત કરીને સળંગ નિર્ણય પ્રક્રિયાને બદલે વેઇટ એન્ડ વોચની નીતિ અપનાવીને કોઈ પણ જે ડિસિઝન છે એ લઈ શકાય છે જેમ કે કોઈ એક મોટા ઇક્વિપમેન્ટમાં આજે રોકાણ કરવું કે જેનો લાભ દસ વર્ષ સુધી મળવાનો હોય તેને બદલે આજે કોઈ નાના ઇક્વિપમેન્ટમાં રોકાણ કરી બે વર્ષ સુધી બદલાતા નિર્ણયને નિર્ણયનો અભ્યાસ કરીને બે વર્ષ પછી એ ઇક્વિપમેન્ટમાં રોકાણ કરવાનો અથવા તો રોકાણ નહીં કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે એની માટે ડિસિઝન ટ્રી મેથડ જે છે એ એનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે છે એ કમ્પાર્ટમેન્ટલ ડિસિઝન જે છે એ લઈને જે પરિસ્થિતિની પ્રતિકૂળ અસરો જે છે એડવર્સ ઇફેક્ટ છે એને આપણે નાબૂદ કરી શકીએ ફોર્થ વન ઇઝ ટુ બેલેન્સ ધ કાઉન્ટર્સ 
साइक्लिकल बिहेवियर ऑफ इवेंट्स तो एने आप पोर्टफोलियो अभिगम कही सकी है तो के धंदाकीय प्रवृत्ति में जे वर्तन वलन होटे कि जे रिवॉर्ड्स जो मलता हो परस्पर विरोधी परस्पर ओपोजिट टाइप हो कोई सीजनल बिजनेस हो तो यहाँ साइकल प्रमाण कोई एक बिजनेस अंदर एप्रिल मस में सारी कमाई थती होने बीजा बिजनेस अंदर सप्टेम्बर मस में सारी कमाई थती हो तो आस्थिति में आ बने प्रकार बिजनेस कॉम्बिनेशन कर जे रिस्कनी जे सीवियरिटी है ये घटाड़ी शक है तेज प्रमाण जुदा जुदा समय प्रमाण तेजी मंदी जे आती हो तो आस्थिति में प्रादेशिक रीते एक देश में तेजी परिस्थिति हो तो ये समय बीजा देश में आर्थिक मंदी परिस्थिति प्रवृत्ति हो तो आजी मंदी जीव परिस्थिति कोडिनेशन कर संकलन कर रिस्क जी सीवियरिटी अपने घटाड़ी शक तो आज घटना है एने पोर्टफोलियो एप्रोच पे तो प्रचलित प्रचलित रीत है एम एम डब्ल्यू इवेंट्स अथवा तो एम डब्ल्यू संयोजन जेने कहमें तो अँ ते ग्राफ जी सको कि अँ जे पेटर्न मे के एम इवेंट टाइपनी है बीजी जो पेटर्न जो है ये डब्ल्यू इवेंट टाइपनी है मीन्स के कोई एक बिजनेस एवो है कि एक समय पीक में है तेरे बीजो एज समय बीजो बिजनेस जो है ये लो लेवल पर पहलो बिजनेस जैसे लो लेवल पर हे तरह बीजो बिजनेस पीक पर हे तो आ बने इवेंट ने जोता एनु कॉम्बिनेशन कर आप बिजनेस में डिशीशन अथवा तो जो बिजनेस में फेरफार कर प्रमाण अभिगम अपनाए सो इट इज कोल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एम एंड डब्ल्यू इवेंट और वी कैन से इट इज अ पोर्टफोलियो एप्रोच और आ रीते आप जो वर्तन वटज है ये मर्यादित करंस्टंट कर देन नेक्स्ट इज टू अवेल इन्स्योरस एरेन्जमेंट फॉर रिस्क तो जोखमनी अंदर संबंधी वीमा व्यवस्था राइट इन्स्योरस एरेन्जमेंट एट वीमा व्यवस्था तो वीमो जो है इन्स्योरस ये एक एवं व्यवस्था है कि जेमा जीओना माथे जोखम है जेनी माथे रिस्क है ती व्यक्तिओ एकत्रित थी और अमुक प्रीमियम चूकवी ने नाणकीय भंडो एक करे नुकसानी जे रकम प्रीमियम रकम जो है ये खूब नजीवी होटे आवा जे लोग रिस्क रहेलू है जे एवं समझे कि पोता माथे रिस्क है आ बिजनेस में तो एवं लोग एकत्रित थी ने प्रीमियम स्वरूप ना एक करता हो भविष्य में जयरे अनिश्चित एवं मोटू नुकसान कोई एक पक्षकार ने थाय तो वीमा व्यवस्था हेठ एकत्रित थे प्रीमियम की रकम में नुकसान पाना पक्षकार ने नुकसान की पूरेपूरी मोटी रकम है भरपाई कर तो इन्स्योरस एक एवं वस्तु है कि जेनी अंदर ज्या सुधी कोई नुकसान तमने नहीं थत त्या सुधी तेरे प्रीमियम भरता रहू पड़े अने जो कोई नुकसान नहीं थत तो ये प्रीमियम जो है ये पी पाछ मड़ी सके नही गणतरी थी चालव पड़े तो आ एक रिस्क ने ओछू करने बात है राइट जी रीते मेडिक्लेम हो तो मेडिक्लेम में सपोज ह्यूमन बीइंग रिस्क जो है ये रहेलू है तो मेडिक्लेम पॉलिसी अंदर ज्या सुधी तब बीमा नहीं पड़ता हॉस्पिटलाइज नहीं थता बराबर त्या सुधी तब दर वर्षे प्रीमियम भरो जो तो ये प्रीमियम भराई गया पी ए वर्ष में जो तमने कोई बीमारी अथवा तो हॉस्पिटलाइज तब नहीं थता तो पी ए प्रीमियम जो है ये वर्ष जाए परंतु जो तमने कोई एवं बीमारी आए तो ये प्रीमियम थ्रू तेज मोटो खर्चो जो है ये उपाड़ी सको अथवा तो एक खर्चा भरपाई तब कर सको एक्जेक्टली बिजनेस अंदर पर रिस्क जैसे रहेलू है तो एनी इन्स्योरस एरेन्जमेंट थी सके जयरे कोई अनिश्चित नुकसानी कोई पक्षकार ने थाती हो तरह ए प्रीमियम में पक्षकार ने रकम चूकव 
तो आम आ वीमा व्यवस्था हेठ जोखम ने वहसनी अनेक पक्षकारों वे थती हो जोखम नुकसान की तीव्रता घटाड़ी सके प्रीमियम की अमाउंट है थोड़ी ए ओछी हो कम्पेर टू जे नुकसान जो थानु होनी करता प्रीमियम की अमाउंट है घनी ओछी हो तो आछा अमाउंट प्रीमियम भरी ने तब मोटू रिस्क कवर कर सको देन नेक्स्ट इज टू यूज द स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राक्ट्स तो ये अंदर व्यूहात्मक करारों द्वारा जोखमु संचालन कर सकते तो आ करारों कॉन्ट्राक्ट कई रीते थता हो तो के अमुक संस्थाओं से जोखम वेची ले करारों कर जोखम प्रतिकूल असर ने घटाड़ी सकते इतने के एवं संस्थाओं अवेलेबल हो जोखम ने वेची सके पोता तो आ, जे आधुनिक धंदाकीय जगत में केटलीक पद्धतिओ प्रचलित है जेमा पहली है वेन्चर कैपिटल राइट तो वेन्चर कैपिटल एट तो वेन्चर कैपिटल फंड ए एक विशिष्ट प्रकार की नाणकीय संस्थाओं से कि जे धंधा साहस में इक्विटी मूड़ी भंडोल पूरु पड़ी ने सहभागी बने एट्ले कोई बिजनेस जे है यू करने मागता हो तो बिजनेस में फंड वेन्चर कैपिटल फंड में थी संस्थाओं पूरु पड़े जो जे बिजनेस है ये निष्फ जाए तो ते पोता रकम गुमा तैयारी दर्शा है एट वेन्चर कैपिटल ना भंडोल पूरु पड़े बिजनेस जो फेल जाए तो ये पोता रकम जो बिजनेस में रोकी है गुमा तैयारी साथ बिजनेस में जोड़े एनी कॉन्ट्राक्ट करे एंट्रोप्रीनर साथ जो बिजनेस है ये सफल थाय तो तो व्याजबी हिस्सा हकदार बने जय यूनिट है यॉफिट करे तो ये प्रॉफिट शेर आ वेन्चर कैपिटल संस्था ने अपने आपव पड़े धेन सैकंड वन इज ऑप्शन्स रियल ऑप्शन्स तो एनी अंदर जेम शेर अने सिक्योरिटी जे फाइनेंशियल ऑप्शन प्रचलित है राइट एज प्रमाण यूके यूएस जीव कंट्री अंदर विकसित देशों में आवा रियल ऑप्शन आधुनिक ख्याल प्रचलित पम्य है एट्ले कि भौतिक विकल्प रियल ऑप्शन तो आ व्यवस्था हेठ नव धंदाकीय रोकाण करती वक्त अमुक नाणकीय प्रीमियम आपने विशिष्ट जोखम उठा संस्थाओं साथ करार कर एकम सफल तो मूल उद्योग साहसिक चलाव से पोते भरेलू प्रीमियम जत कर ऑप्शनल जो एजेंसी से ऑप्शन पूरा पड़ती एजेंसी से एनी कॉन्ट्राक्ट कर शुरुआत थी जाए कि जो जे बिजनेस शुरू करने मागे एंट्रोप्रीनियर ए शुरुआत आई संस्थाओं ने प्रीमियम स्वरूप ना आपसे राइट अने जो बिजनेस जो है ये सफल था से तो ये प्रीमियम ना जता करवा पड़ से जो बिजनेस में खोट जैसे राइट अथवा तो बिजनेस निष्फल जैसे तो आज विशिष्ट जोखम उठा संस्था है कि जेने प्रीमियम चूकवेलू है ये अगौ जो करार कर मुजब ए एंटरप्राइज ने खरीदी लेट अने जेनी किमत सामान्य रीते मिलकतनी भौतिक किमत है एनी करता नीची रह से तो ओछी किमत आज संस्थाओं से एंटरप्राइज ने खरीदी ले तो आम निष्फलता की स्थिति में जोखम प्रीमियम की रकम और मिलकत मिलकत नहीं मूड़ी नुकसान की किमत जे है एटलू मर्यादित थी जाए तो आ रिस्क जो घटाड़ की बात है आ रीते तो बिजनेस सफल थाय तो जे बिजनेसमैन ने प्रीमियम भरेल है ये जत कर जो खोट जैसे नुकसान जैसे तो आ संस्था जे है ये आ बिजनेस जे निष्फल गए एने टेक ओवर कर सैट अने जे एंटरप्रीनर से एने ना चूकवी ने बिजनेस पोता हस्तगत कर सकते राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक डिशीजन मेकिंग अंडर रिस्क थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो